നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നിവിടെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഞണ്ട് റോസ്റ്റാണ് ക്രിസ്മസിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരക്കിലോ ഞണ്ട് ഓൾറെഡി ക്ലീൻ ചെയ്ത് മേടിച്ചതാണ് ഞാനത് ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് സീക്രട്ട് അല്ല ഞാൻ പറയാൻ ഒരു ചെറിയ പീസ് കുടംപുളി ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സീ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പീസ് കുടംപുളി ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ വയറിനൊക്കെ അസ്വസ്ഥതകളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല നല്ല ദഹനത്തിനും നല്ലതാണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം അതുപോലെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം പിന്നെ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങിയ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പില വേണം ഉപ്പ് എണ്ണ അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്വാദിഷ്ടമായ ക്രാബ് റോസ്റ്റ് ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പാൻ വെച്ചു അതിലൂടെ ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ലൈ ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളി വഴന്ന് വന്നു ഇനി നമുക്ക് തക്കാളിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളിക്കയും കൂടെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളിക്ക ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മുളക് പൊടി ചേർക്കാം നമ്മുടെ ഗരം മസാല ചേർക്കാം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയും മസാലയും എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നു അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പേ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പീസ് കുടംപൊളി ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന അതോട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഇത് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പം അതോട് കിടന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം അപ്പം ആ പുളിയൊക്കെ ആ ഉള്ളിയിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നല്ലതായിട്ട് കുക്കാവും നമുക്ക് ക്രാബ് ഞണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയിലയുടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി നല്ല മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് രണ്ട് ഉണക്കമുളക് കൂടി ഇട്ടാം അപ്പം ഇനിയും നമുക്കിത് നടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് സീ ഫുഡൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ കുറച്ച് ഗ്രേവിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നേരം വരെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ക്രാബിൻ്റെ ചാറൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ 
ഈ തേങ്ങാപ്പാലിലൂടെ കിടന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഒന്നുകൂടൊന്ന് കുറുകി വരണം നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ഞണ്ട് നല്ലതായിട്ട് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ മീറ്റൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടി ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓനിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് എരിവും പുള്ളിയും ഉപ്പും ഒക്കെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ മല്ലിയില സ്പ്രിങ് ഓനിയൻസ് അതും നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പം നമുക്കത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രാബ് റോസ് നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് കുറുകി ക്രാബിലോട്ട് നല്ലതായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ ആ കുടമ്പുളി ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് വയറിനായാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനായാലും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ആ പുളി സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതെടുത്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഇതിന് എല്ലാവരും ക്രാബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾ എഴുതി അറിയിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു